La Empresa Nacional de Energía Eléctrica prevé el posible aumento de la tarifa de la electricidad por el incremento de los precios que van en alza de los carburantes, por lo que según Misael Jiménez, gerente de la ENE, podría ser motivo de análisis para experimentar el congelamiento de las tarifas o un posible aumento. Efectivamente hay que recordar que nosotros no somos productores de petróleo, nosotros siempre dependemos de precios internacionales, del mercado internacional, y por ende pues hay que recordar que también la energía, parte de nuestra energía y gran parte, eh, se maneja a través de lo que son las plantas generadoras a nivel térmico que usan también combustible y esto pues tiene una variación, la factura eh, petrolera del país se mueve a diario, se mueve hacia arriba, se mueve hacia abajo y en este caso pues hemos podido experimentar que se ha ido moviendo hacia la alza, eh, sin embargo pues hay que reconocer que debido a los análisis que se hacen porque los componentes que entran eh, para decidir el incremento de la tarifa tienen que ver por ejemplo con el precio de planta de generación, tienen que ver con el mercado internacional de combustible y todo eso, eh, el deslizamiento de la moneda varía y eso hace que eh, se analice, estamos aproximadamente a un mes y medio para poder analizar por parte de la CRE la nueva eh, el nuevo pliego tarifario para el último trimestre que sería de octubre a diciembre eh, considerando pues positivo que hemos tenido tres rebajas en los primeros trimestres y eso pues eh, de alguna manera es positivo adelantarnos a lo que podría pasar yo creo que sería un tanto irresponsable pero consideramos que si el, el precio de los carburantes sigue a la alza pues es posible que eh, se pueda experimentar eh, eh, un incremento o se congele el precio y eso sería positivo de la tarifa de energía. Pese a los esfuerzos que hace el gobierno con subsidiar los combustibles, la tendencia del precio de los carburantes es al alza, por lo que podría ser inevitable que suba la tarifa de la energía eléctrica. Así es, así es, eso es inevitable, usted lo ha dicho, eh, dependemos exactamente de lo que eh, nos dictan los, los eh, precios internacionales y eh, de alguna manera el gobierno sí está haciendo un esfuerzo, ha hecho un esfuerzo con absorber el 50% del incremento de los combustibles y eso pues sin duda alguna es una es una, un apoyo para la población, recordemos que todos nos movemos en el país con combustible, la industria, eh, el comercio, nosotros como ciudadanos normales. Entonces en todo esto pues hay que recordar que eh, lo que se busca es eh, buscar algunos beneficios para la población, algunos beneficios para el pueblo, es un gobierno social, es un gobierno para la gente y se ha demostrado. Ahora con el, el tema del incremento esperemos y esperemos llegar, recuerden que la variación de los precios internacionales del mercado de carburantes es variable, es, de repente está la alza, de repente empieza la baja y esperemos que cuando lleguemos al análisis de esos meses, que ya es octubre, noviembre y diciembre, tengamos de repente una situación que nos permita de repente eh, no incre eh, incre incrementar, pero por lo menos congelar el precio de la tarifa para cerrar con éxito que sería un éxito como gobierno y un éxito como ENE, cerrar con el precio estable de la tarifa y no un incremento eh, eh, a la misma. El factor climático también es significativo, pues también en el país se genera energía a partir del agua, el sol y los vientos, entre otros, por lo que muchos países a nivel mundial están experimentando cambios sustanciales en el clima, que sugiere que en Honduras se cuide el medio ambiente para que los efectos climáticos no se sumen con el incremento del precio internacional de los carburantes, para que esos efectos no lleguen al consumidor final, evitando el aumento de la tarifa de la electricidad. Informó para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Puscas Álvarez.